నమస్తే తెలంగాణ నేను శ్రీలత టీ న్యూస్ కి స్వాగతం బుల్టెన్ల ముందుగా హెడ్ లైన్స్ చూద్దాం సంగారెడ్డి జిల్లా కొల్లూరులో కొత్త పోలీస్ స్టేషన్ ప్రారంభించిన మంత్రి హరీష్ రావు పాల్గొన్న పటాన్చేరు ఎమ్మెల్యే మహిపాల్ రెడ్డి జనగామ జిల్లా విష్ణూరులో మంత్రి ఎర్రబెల్లి పర్యటన నూతన గ్రామ పంచాయతీ భవనం ప్రారంభం లబ్ధిదారులకు కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులు అందజేత రంగారెడ్డి జిల్లా కలెక్టరేట్లో సుపరిపాలనా దినోత్సవం దివ్యాంగులకు పెన్షన్ పెంపుపై ప్రజాప్రతినిధుల హర్షం మంత్రి సబిత ఆధ్వర్యంలో సీఎం చిత్రపటానికి పాలాభిషేకం తుంగతుర్తి నియోజకవర్గంలో కాంగ్రెస్కు షాక్ బీఆర్ఎస్లో చేరిన తిరుమలగిరి మున్సిపాలిటీ లీడర్స్ కండువా కప్పి ఆహ్వానించిన ఎమ్మెల్యే కిషోర్ ఖమ్మం వ్యవసాయ మార్కెట్లో భారీ అగ్ని ప్రమాదం పత్తి యార్డ్లో చెలరేగిన మంటలు పన్నెండు వందలకు పైగా కాటన్ బస్తాలు దగ్ధం అధికార వికేంద్రీకరణతో పరిపాలనను ప్రజలకు మరింత చేరువ చేశామన్నారు మంత్రి కేటీఆర్ తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చాక కొత్త జిల్లాలు మున్సిపాలిటీలు మండలాలు గ్రామ పంచాయతీలను ఏర్పాటు చేసుకున్నామని తెలిపారు ప్రజా సమస్యలు స్థానికంగానే పరిష్కారం అవ్వాలన్నదే సీఎం కేసీఆర్ అభిప్రాయమని వివరించారు అటు దేశ జనాభాలో మూడు శాతం కంటే తక్కువ జనాభా ఉన్న తెలంగాణ ఇవాళ దేశంలోనే నెంబర్ వన్ గా ఉందని మంత్రి కేటీఆర్ చెప్పారు పల్లె పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమాలతో గ్రామాలు నగరాల రూపురేఖలు మారిపోయాయని వివరించారు ముఖ్యమంత్రి గారు ఇక్కడ పదవీ బాధ్యత చేపట్టిన నాడు మొట్టమొదటి రోజు చెప్పిన మాట ఏంటంటే ఏ ప్రభుత్వమైనా తన ప్రాథమిక విధి ఏంటి అంటే ప్రజలు కేంద్ర బిందువుగా ప్రజల సమస్యల పరిష్కారమే ప్రధాన ఇతివృత్తంగా పనిచేస్తే తప్పకుండా ఆ ప్రభుత్వం ప్రజల మన్ననలు పొందుతుంది తప్పకుండా ప్రజల మన్ననలు పొందే విధంగా పనిచేయాల్సిన బాధ్యత మనందరి మీద కూడా ఉంటుందని చెప్పి వివిధ వేదికల ద్వారా చెప్పిన విషయాన్ని నేను గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను రాష్ట్రం యొక్క జనాభా దాదాపుగా సుమారుగా నాలుగు కోట్ల వరకు ఉంటుందనేది ఒక అంచనా మన రాజధాని నగరం మన హై తెలంగాణ రాష్ట్రానికి గుండెకాయ హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ మహానగరమే తీసుకుంటే ఇక్కడ స్థిరపడ్డ వాళ్ళు దాదాపుగా కోటి మంది ఉంటారు వచ్చిపోయే వాళ్ళు ఫ్లోటింగ్ పాపులేషన్ అనేది అయితే అంటామో మనకు మరొక ఇరవై ఇరవై ఐదు లక్షల దాకా ఫ్లోటింగ్ పాపులేషన్తో కలుపుకుంటే కోటి ఇరవై ఐదు లక్షల మంది ఒక్క హైదరాబాద్ పట్టణంలోనే ఉన్న పరిస్థితి మొత్తం రాష్ట్ర జనాభాలో నాలుగు కోట్లలో దాదాపు కోటి ఇరవై ఐదు లక్షల మంది ఈ ఆరు వందల డెబ్బై ఐదు స్క్వేర్ కిలోమీటర్ల పరిధిలో ఇక్కడ ఉంటా ఉన్నారు అంటే జనసాంద్రత ఎంత ఉన్నది హైదరాబాద్లో దాన్ని బట్టి మీరు అంచనా వేయవచ్చు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్న ఒక నిర్ణయం ఏంటంటే ఫర్ బెటర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డీసెంట్రలైజేషన్ అధికారాన్ని వికేంద్రీకరించి ప్రజలకు ఎంత దగ్గరగా ఉంటే అంత మంచిదన్న ఉద్దేశంతో పది జిల్లాలు ఉన్న తెలంగాణ ఈరోజు ముప్పై మూడు జిల్లాలుగా చేసుకున్నాం మనం ఆనాడు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన నాడు రాష్ట్రంలో ఉన్న మున్సిపాలిటీల సంఖ్య అరవై ఎనిమిది ఈరోజు కొత్తగా డెబ్బై నాలుగు మున్సిపాలిటీలు యాడ్ అయి నూట నలభై రెండు మున్సిపాలిటీలు హైదరాబాద్తో కలిపితే నూట నలభై రెండు మున్సిపాలిటీలు చేసుకున్నాం వికేంద్రీకరించి ప్రజల దగ్గరికి మరింత చొరవగా మరింత చేరువగా ప్రజల దగ్గరికి పోయే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం అదేవిధంగా రెవెన్యూ డివిజన్లు ఆనాడు నలభై మూడు ఉండేది ఈరోజు డెబ్బై ఎనిమిది రెవెన్యూ డివిజన్లు అయినాయి కొత్తగా ముప్పై ఐదు రెవెన్యూ డివిజన్లు సృష్టించడం జరిగింది మండలాలు ఆనాడు నాలుగు వందల యాభై తొమ్మిది ఉండేది ఈరోజు కొత్త మండలాలు మనం దాదాపుగా నూట యాభై మూడు కొత్త మండలాలు చేసుకోవడం వల్ల ఆరు వందల పన్నెండు మండలాలు రాష్ట్రంలో మొత్తంగా ఉన్నాయి ఈరోజు గ్రామ పంచాయతీలు ఆనాడు ఎనిమిది వేల ఏడు వందల దాకా ఉండేది ఈరోజు గ్రామాలు మనం తీసుకున్నట్టయితే కొత్త గ్రామ పంచాయతీలతో కలుపుకుంటే పదమూడు వేల ఆరు వందల దాకా గ్రామ పంచాయతీలు అయినాయి కొంతమంది అంటుంటారు ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రజా దర్బార్ నిర్వహించాలి కదా సామాన్య ప్రజలను కలవాలి కదా ఒక రెండు సందర్భాల్లో మేము కూడా అడిగినాం సార్ ఊకే అంటుండ్రు వాళ్ళ ఒకళ్ళు వీళ్ళ ఒకళ్ళు మీరు ఎట్లాగూ కలుస్తున్నారు ఎమ్మెల్యేలను మా అధికారులను కలుస్తున్నారు అందరిని కలవండి సార్ అని అడిగినాం సీఎం గారు ఆ రోజు ఒకటే మాట అన్నారు ఒక పెన్షన్ కోసమో ఒక రేషన్ కార్డు కోసమో లేదా నా ఇంటి ముంగటం మోరీ కావాలనో నల్లా కావాలనో లేదా పాస్బుక్లో నా పేరు ఎక్కతలేదనో ముఖ్యమంత్రికి చెప్పుకునే పరిస్థితి వచ్చింది అంటే ఒక సామాన్యుడు ఖచ్చితంగా ఆ వ్యవస్థలోనే లోపం ఉంది కింది దాకా ఉన్న యంత్రాంగం చక్కగా పనిచేస్తలేదని దాన్ని బట్టి నాకు అర్థమవుతుంది ఈ సమస్యలన్నీ ఎక్కడికక్కడ పరిష్కారం కావాలి ఎక్కడికక్కడ వీటిని 
సామాన్యులకు అధికార యంత్రాంగం అందుబాటులో ఉండి పరిష్కారం చేయాలి తప్ప ఇవన్నీ పోంగా ఈ అన్ని వ్యవస్థలు ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయినాక ఇంకేమన్నా మిగిలితే ఇవి వీళ్ళ వల్ల కాని సమస్య ఏదో ఉంది జటిలంగా ఉంది మా లెవెల్లో కాదు గవర్నమెంట్కి పోవాలా క్యాబినెట్కి పోవాలా ముఖ్యమంత్రి దగ్గర పోతేనే అవుతుంది అంటే ఆ పని రావాలి తప్ప పెన్షన్లు రేషన్ కార్డులు నల్లా నీళ్లు మోరీలు రోడ్లు ఇది ముఖ్యమంత్రి చేయాల్సిన పని కాదమ్మా అది కొంత షో పుటప్ చేయాలనుకుంటే వాళ్ళకు కేవలం దర్పాన్ని ప్రదర్శించడానికి కొంతమందిని కలిసి కూర్చున్నట్టు నేను చాలా గొప్ప ప్రజల మనిషి నేను చెప్పుకోవడానికి పోజులు కొట్టడానికి పనికొచ్చే పని తప్ప నిజంగా పనిచేసే పని కాదు అది ముఖ్యమంత్రి చేయాల్సిన పని కేబినెట్ చేయాల్సిన పని శాసనాలు రూపొందించే శాసన సభ్యులు శాసన మండలి సభ్యులు చేయాల్సిన పని చట్టాలు రూపొందించాలి ఆ చట్టాలను సరిగ్గా ఎన్ఫోర్స్ చేయాలి బడ్జెట్ ఎట్లా ఖర్చు పెట్టాలి ప్రజలకు ప్రాధాన్యాలు ఏమి ఇవ్వాలి ఆ ప్రాధాన్యతకు అనుగుణంగా అధికార యంత్రాంగంతో ఎట్లా పనిచేయించాలి ఈ పని చేయాలి తప్ప ఆ షోపుటప్ కార్యక్రమాలతో ఏమైతుందయా అని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు రెండు మూడు సందర్భాల్లో మమ్మల్ని మందలించారు మనం ఆదర్శ రాష్ట్రం కావాలి సార్ అని ఎవరు అన్నారు అంటే సీఎం గారు ఆయన అడిగినారు కేసీఆర్ గారు ఆదర్శ రాష్ట్రం అంటే ఏందయ్య అని అడిగాడు ఆయనకు చెప్పరాలి అంటే ఆయన ఉత్తగా అనాలనే డైలాగ్ కొట్టాలని కొట్టిండు ఆయన ఆదర్శ రాష్ట్రం అన్నాడు ఆయనకు చెప్పరాలేదు కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పిండు ఆదర్శ రాష్ట్రం అంటే సింపుల్ బాబు ఎక్కువ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి అక్కర్లేదు రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి దాదాపు పదమూడు వేల గ్రామ పంచాయతీలు పన్నెండు వేల ఏడు వందల అరవై తొమ్మిది అది ఉన్నాయి నాలుగు నూట నలభై రెండు మున్సిపాలిటీలు ఉన్నాయి ఏ యూనిట్ కా యూనిట్ సరిగ్గా కూర్చొని కుదురుగా కూర్చొని ప్లానింగ్ చేసుకొని మై విలేజ్ మై ప్లాన్ ఈరోజు నా గ్రామం ఎక్కడుంది ఐదేండ్లలో ఎక్కడ ఉండాలి పదేండ్లలో ఎక్కడ ఉండాలి ఈరోజు నా వార్డు ఎక్కడుంది నా బస్తీ ఎక్కడుంది ఐదేండ్లలో ఎక్కడికి చేరుకోవాలి పదేండ్లలో ఎక్కడికి పోవాలి దానికోసం ఏం కావాలి నా మంచిల పరిస్థితి ఏంది నా తా నా సాగునీటి పరిస్థితి ఏంది గ్రామం అయితే నా స్ట్రీట్ లైట్స్ పరిస్థితి ఏంది నా ఎలక్ట్రిసిటీ పరిస్థితి ఏంది నా డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ ఎట్లున్నది నా రోడ్లు ఎట్లున్నాయి నా చెట్లు ఎట్లున్నాయి ప్రజలకు కావాల్సిన కనీస సౌకర్యం ఓ పార్కో ఒక చెరువో లేకపోతే ఒక బస్ స్టాండో ఒక బస్ షెల్టరో ఇవన్నీ ఎట్లా ఉన్నాయి అనేది ఒక చెక్ లిస్ట్ రాసుకొని ఆ చెక్ లిస్ట్కి అనుగుణంగా నువ్వు ఫండ్స్ కేటాయించుకుంటూ వాటిని పూర్తి చేసుకుంటూ పోతే ఆటోమేటిక్గా ఆదర్శ రాష్ట్రం అవుతుంది దీనిలో కన్ఫ్యూజన్ లేదు అన్నాడు తెలంగాణ రాష్ట్రం తొమ్మిదేళ్లు పూర్తి చేసుకొని పదవ వసంతంలో అడుగు పెడుతున్న సందర్భంగా తెలంగాణ బిడ్డ ఎవరైనా సరే అధికారి కావచ్చు ప్రజాప్రతినిధి కావచ్చు లేదా ఇతరులు కావచ్చు ఇవాళ గల్లా ఎగిరేసుకొని చెప్పే పరిస్థితి ఉంది మూడు శాతం కంటే ఈ దేశంలో తక్కువగా తక్కువ జనాభా ఉన్న తెలంగాణ ఈరోజు ముప్పై శాతం అవార్డులు జాతీయ పంచాయతీ అవార్డులలో గెలుచుకుంటా ఉంది ముప్పై శాతం అవార్డులు మూడు శాతం కంటే తక్కువ జనాభా ఉన్న తెలంగాణ సెకండ్ హైయెస్ట్ ఇవాళ స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ అవార్డులు మన మున్సిపాలిటీలకు మనం అందుకుంటా ఉన్నాం అది పరిపాలన అంటే అది సుపరిపాలన అంటే ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో గల్లా ఎగిరేసుకొని చెప్పొచ్చు దేశంలో ఒకే ఒక్క రాష్ట్రం తెలంగాణ ప్రతి గ్రామంలో ఒక నర్సరీ ప్రతి గ్రామంలో ఒక డంప్ యార్డు ప్రతి గ్రామంలో ఒక ట్రాక్టరు ట్యాంకరు ప్రతి గ్రామంలో ఈరోజు ప్రతి ఇంటి ముందు నల్లా ఈరోజు ఐదు వేల ఎకరాలకు ఒక రైతు వేదిక ప్రతి గ్రామంలో ఈరోజు ఒక బ్రహ్మాండమైన గ్రామ పంచాయతీ భవనం ఈ రకమైన పరిస్థితి దేశంలో ఎక్కడా లేదు రాష్ట్రంలో దివ్యాంగుల పెన్షన్ను నాలుగు వేల నూట పదహారు రూపాయలకు పెంచడంపై హర్షాతిరేకాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి దివ్యాంగుల కార్పొరేషన్ చైర్మన్ వాసుదేవరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో తెలంగాణ భవన్లో సీఎం కేసీఆర్ చిత్రపటానికి పాలాభిషేకం చేశారు దివ్యాంగుల సమస్యలు తెలుసు కాబట్టే ఎంతో గొప్ప మనసుతో సీఎం కేసీఆర్ పెన్షన్ను మరో వెయ్యి రూపాయలు పెంచారని వాసుదేవరెడ్డి చెప్పారు సీఎం కేసీఆర్కు రుణపడి ఉంటామని దివ్యాంగులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి మహేష్ అందిస్తారు దశాబ్ది ఉత్సవాలు జరుపుకుంటున్న వేళ వికలాంగ సమాజానికి సీఎం కేసీఆర్ తిపి కబురు అందించారు వికలాంగుల కార్పొరేషన్ చైర్మన్ వాసుదేవ రెడ్డి గారు ఉన్నారు వారిని అడుగుదాం ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండి ఇప్పుడు తెలంగాణ వచ్చినాక కూడా మీకు అటు సంక్షేమం కానీ వికలాంగుల సంక్షేమం పట్ల సీఎం కేసీఆర్ గారు ఎంతో ప్రాధాన్యత తీసుకున్నారు దీని పట్ల ఏం చెప్తారు ఈరోజు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న దివ్యాంగులందరూ కూడా ఒక ఆత్మవిశ్వాసంతో మనో నిబ్బరంతో ఇలా ముందుకెళ్లే విధంగా వారికి తట్టి మరి నేను ఉన్నానంటూ ఒక ప్రోత్సాహాన్ని ఇచ్చడం నిజంగా ఇది వికలాంగుల సమాజం మరి జీవితాంతం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన సందర్భం తప్పకుండా ఇలా వికలాంగుల సమాజం అంతా కూడా కేసీఆర్ గారు కేసీఆర్ గారే మా దేవుడు కేసీఆర్ గారే మా నాయకుడు అనే విధంగా ఇవాళ ప్రతి గ్రామం వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా వాళ్ళు అదే చెప్తున్న సందర్భం కాబట్టి తప్పకుండా కేసీఆర్ గార
తప్పకుండా ఎప్పుడు ఏ అవకాశం వచ్చినా ఎక్కడ ఎక్కడ మా సపోర్ట్ కావాలన్నా మరి తప్పకుండా ఆయా నియోజకవర్గాలు ఉన్న ఎమ్మెల్యేలకు మా సమాజం అంతా కూడా రుణపడి ఉంటుంది కాబట్టి వారికి మాతో పాటు మా కుటుంబ సభ్యులు కూడా అందరం కూడా ఇవాళ వికలాంగుల సమాజం అంటే ఇలా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఐదు లక్షల నలభై వేల మందికి మరి ఆసర పెన్షన్ ద్వారా మూడు వేల పదార్లు అందిస్తూ ఉన్నాం ఇలా ఐదు లక్షల నలభై వేలు అంటే సామాన్యం కాదు దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో ఇంత పెద్ద మొత్తంలో పెన్షన్ ఇస్తలేరండి ఇలా దేశంలో ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాలు ఉంటే ఏ రాష్ట్రంలో కూడా మూడు వేల పదార్లు ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు కొత్తగా ఇచ్చిన వెయ్యి రూపాయలు పెట్టుకుంటే నాలుగు వేల నూట పదహారు రూపాయలు ఏ రాష్ట్రంలో ఇస్తలేరు మరొకసారి తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉన్న వికలాంగుల సమాజం తరఫున రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులకు నేను కృతజ్ఞత తెలియజేస్తా ఉన్నాను అలా చెప్పండి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ ఇప్పుడు ఎలా ఉండే మీ పరిస్థితి ఇప్పుడు డైరెక్ట్ మీ అకౌంట్లో ఉండే పలుచిన పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉండేది మూడు వేల పదహారు నుంచి నాలుగు వేల పదహారు చేశారు సీఎం కేసీఆర్కు ఎలా కృతజ్ఞత చెప్తారు మీరు రెండు వేల ముందు రెండు వేల పద్నాలుగు ముందు రాజకీయ ప్రభుత్వం అండి రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత సబండ జనుల ప్రభుత్వం వచ్చింది అనేక మంది వికలాంగులకు అనేక రకంగా వికలాంగులకే కాదు సబండ జనులకు ప్రతి ఒక్కరి సంక్షేమాన్ని కోరుకునే ముఖ్యమంత్రి ఆయన మానవతావాది అనేక ఉద్యమాల ధర పైకి వచ్చిన వ్యక్తి ఆయనకు తెలుసు ఏ వర్గం ఏది ఏ మనిషి ఎవరు ఎవరికేం చేయాలని అందుకే ఎవరికైనా అడగకుండానే అన్నీ చేస్తున్నారు ఇట్లాంటి ముఖ్యమంత్రి ఎప్పటికీ ఉండాలని మా వికలాంగుల తరఫున మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం మా మనసు తెలిసిన వ్యక్తిగా మాలో ఉన్న వ్యక్తిగా మా కుటుంబంలో పెద్ద నాన్నగా మా మమ్మల్ని అర్థం చేసుకున్న వ్యక్తిగా ఉండి మాకు అడగకుండా కూడా వెయ్యి వెయ్యి రూపాయలు పెంచుతూ వికలాంగుల ఆత్మగౌరవంగా బతికే దిశగా మమ్మల్ని గౌరవించినందుకు ముఖ్యమంత్రి గారికి మేము వికలాంగుల సమాజం నుండి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం ఫస్ట్ పెద్ద మనసున్న మనిషి ఆయన ఒక గోలా శంకరుడు అనుకునే మా వికలాంగుల వర్గం తరఫున ఫస్ట్ కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను బంగారు తెలంగాణ అంటే భవిష్యత్తును మార్చే తెలంగాణగా ఈరోజు మమ్మల్ని ఎంతగానో ఒక ఉన్నత శిఖరాలకు చేరడానికి మాకు గొప్ప ఆరాధ్య దైవాలు దైవు దైవత్వంగా నిలబడ్డ కేసీఆర్ గారికి నా నిండు వందనాలు మరి ముఖ్యంగా ఈరోజు ఒకప్పుడు ఐదు వందల పింఛన్ రావాలంటేనో ఎన్నో ఇబ్బందులు కలిగేవి ఐదు వందల పింఛన్ తీసుకోవాలంటేనే కానీ ఈరోజు అలాంటి ఇబ్బంది లేదు లేకుండా మేము మంచిగా పింఛన్ తీసుకోవడానికి ఆయన తన వారి వారి కృషి ఫలితంగా మాకు ఐదు వందల పింఛన్ పదిహేను వందలు చేసి పదిహేను వందల పింఛన్ మరలా మేము మాకు కావాలి సార్ అని ఏమీ ఉద్యమాలు జరపకముందే మూడు వేల పదహారుకు చేసి ఆ మూడు వేల పదహారును ఇప్పుడు మేము ఏ రోస్టర్ తీసుకురాకుండా మేము ఏ సార్ దగ్గర ఏ ప్ర ప్రశ్న పత్రం పెట్టకుండానే ముందుగానే మేము బతకడం చాలా ఇబ్బంది అవుతుందని నాలుగు వేల నూట పదహారులుగా వాటిని మార్చుతామని మరి ముఖ్యంగా కృతజ్ఞతలు చెల్లి తెలియచేసుకుంటున్నాను ఖచ్చితంగా చూసినట్లయితే తమకు అడగకుండానని వికలాంగుల సమాజం సంక్షేమం పట్ల సీఎం కేసీఆర్ గారు చిత్తశుద్ధితో ఎంతో పనిచేస్తున్నారని తమ అడగకుండానే వెయ్యి రూపాయలు పెంచినని అంతేకాకుండా వికలాంగుల కార్పొరేషన్కి సంబంధించి కూడా అన్ని రకాల నిధులు ఇస్తూ కూడా ప్రభుత్వము వికలాంగుల సంక్షేమం కోసం పనిచేస్తుందని కూడా చెప్తున్నారు ఇంత మంచి నిర్ణయం తీసుకున్నందుకు ఆత్మగౌరవంతో తలెత్తుకొని జీవించేలా చేస్తున్నందుకు గాను సీఎం కేసీఆర్కు జీవితాంతం రుణపడి ఉంటామని యావత్ వికలాంగ సమాజం తెలుపుతుంది కెమెరామెన్ విజయ్తో మహేష్ న్యూస్ హైదరాబాద్ అమెరికా డల్లాస్లో నిర్వహించిన నాసా ఐఎస్డిసి కాన్ఫరెన్స్లో శ్రీ చైతన్య విద్యార్థులు సత్తా చాటారు ఈ సందర్భంగా విద్యా సంస్థల డైరెక్టర్ సీమా బొప్పన వారిని అభినందించారు మే ఇరవై రెండు నుంచి జూన్ నాలుగు వరకు జరిగిన సదస్సుకు భారత్ నుంచి నూట ఐదు మంది విద్యార్థులు హాజరవగా అందులో నూట ఒక్క మంది శ్రీ చైతన్య విద్యార్థులే ఉన్నారని చెప్పారు ఇప్పటి వరకు ఏడు వందల ఇరవై తొమ్మిది ప్రైజ్ విన్నింగ్ విద్యార్థులతో పాటు యాభై నాలుగు అవార్డు విన్నింగ్ ప్రాజెక్టులతో శ్రీ చైతన్య అగ్రస్థానంలో నిలిచిందన్నారు నాసా ఎన్ఎస్ఎస్ సంయుక్తంగా నిర్వహించిన స్పేస్ సెటిల్మెంట్ కాంటెస్ట్ లో యాభై నాలుగు ప్రాజెక్టులు గెలుపొందటం విశేషమన్నారు సింగపూర్ అండ్ బికాస్ అది ఎక్స్పెన్సివ్ కాబట్టి అఫోర్డబుల్ గా కూడా ఉండటానికి విత్ ఇన్ ద కంట్రీ చాలా ఎడ్యుకేషనల్ టూర్స్ ప్రతి ఇయర్ ఒక రెండు ఎడ్యుకేషన్ టూర్స్ ఆఫర్ చేస్తూ ఉంటామండి సో దిస్ ఇస్ అ వెరీ హ్యాపీ డే ఫర్ అస్ వెరీ హ్యాపీ మూమెంట్ ఫర్ అస్ టు షేర్ దిస్ విత్ యూ అండ్ అక్కడ విన్నింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ చూసినా కూడా ఇప్పుడు ఒక డిబ్ అక్కడ కాన్ఫరెన్స్లో డాలస్లో జరిగిన కాన్ఫరెన్స్లో దేర్ ఇస్ ఆర్టిస్టిక్ కాంపిటీషన్స్ దేర్ ఇస్ డిబేట్ కాంపిటీషన్స్ అండ్ పోస్టర్ ప్రజెంటేషన్స్ ఇవన్నీ జరిగినాయి డిబేట్ కాంపిటీషన్లో మనమే ఫస్ట్ వచ్చామండి శ్రీ చైతన్య స్టూడెంట్స్ ఫస్ట్ వచ్చారు సో ఒక్కసారి ఇమాజిన్ చేసుకోండి అక్కడ యుఎస్ దాకా వెళ్ళి అక్కడ మిగతా కంట్రీ
అండ్ అక్కడ సైంటిస్ట్ ముందు నాసా సైంటిస్ట్ ముందు నాసా యాస్ట్రోనాట్స్ ముందు ఇట్ ప్రజెంట్ చేయాలని డిబేట్ అంటే ఇట్స్ నాట్ అ స్మాల్ థింగ్ లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ కావాలి కాన్ఫిడెన్స్ కావాలి థాట్ ప్రాసెస్ బాగుండాలి ఇమీడియట్గా ఆన్సర్ చెప్పగలిగిన కెపాసిటీ ఉండాలి ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ కాన్ఫిడెంట్గా స్టూడెంట్స్ లేకపోతే అక్కడ కూడా అక్కడ దాకా వెళ్ళి ఫస్ట్ ప్రైజ్ తీసుకొస్తారు మనకి అండ్ సేమ్ థింగ్ విత్ పోస్టర్ ప్రజెంటేషన్స్ అండ్ ఎవ్రీ అదర్ కేటగిరీ శ్రీ చైతన్య స్టూడెంట్సే ముందున్నారండి దర్ ద మ్యాక్సిమం నంబర్ ఆఫ్ సెలెక్టివ్ ప్రాజెక్ట్స్ మ్యాక్సిమం నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ దట్ కేమ్ అవుట్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ అండ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ద టీమ్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఎవ్రీబడి కోసాల బ్రాంచ్లో చదువుతున్నాను నాకు చాలా మంచి అనుభవం ఉంది ఐఎస్జీసీ కాన్ఫరెన్స్ అంటే ఒక మంచి విషయం అది దానికి వెళ్ళాలన్న ఒక అదృష్టం ఉండాలి ఫస్ట్ మా స్కూల్ నుంచి వచ్చిన ప్రాజెక్ట్స్ అయితే చాలా ఉన్నాయి అందులో వన్ నాట్ వన్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి సెలెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది మేమైతే చాలా బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్గా ఉన్నాము అలాగే చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాము కూడా మమ్మ మాకు ఇంత మంచి లైఫ్ ఇచ్చినందుకు అలాగే మమ్మల్ని ఒక వేలో వారి చూపించినందుకు శ్రీ చైతన్య మేనేజ్మెంట్కి అలాగే మా కోఆర్డినేటర్ రమణ సార్కి నేను చాలా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను శ్రీ చైతన్య స్కూల్ ఎస్ఆర్నగర్ బ్రాంచ్ so the first thing i thank all my teachers for giving this opportunity and we are so excited to be here so we met people like astronauts scientists ceos and many other delegates so we met two famous astronauts two famous women astronauts who went to who went to space and they are retired but they are still famous when we go to near to the asteroid it makes like a 3d model for the asteroid so we can't waste time just uh, digging the sand on the uh, jumpsuits and we just uh, directly mine the materials and here's the interior of my the torus we want to live in space that's not just a simple thing like not just visiting space and coming back again we want to actually make people live there we want to colonize space we want to build colonies and we want to build hotels there so that's exactly my project that's exactly what my project is about so my project name i named my project as aurora ivibaltan vishesha lo next